കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ഏവരോടും കൂടി എനിക്ക് മാറാകട്ടെ ആമേ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ ദൈവം അതിശയമായിട്ട് നടത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എത്ര വലുതാണ് നാം ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയാണ് അവൻ നമ്മളെ അവൻ്റെ കൈകളിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകിൻ്റെ കീഴിൽ കൂട്ടുന്നത് പോലെ കർത്താവ് നമ്മളെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ മറിക്കും അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും ഒരു ഭയത്തെ നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല അമേൻ നിൻ്റെ വശത്ത് ആയിരവും പതിനായിരവും നിന്നെ അടുത്ത് വരുത്തില്ല നിൻ്റെ കണ്ണു കണ്ടു തന്നെ നീ നോക്കി അമേൻ ഹലലോയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും ഹലലോയ്യ കർത്താവ് വരാറായി യേശു വരാറായി കാഹളം കേൾക്കാറായി കാഹളം മുഴങ്ങാറായി യേശു വരാറായി അതിനു മുമ്പിൽ സഭയെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആരോഗ്യത്തോടെയും ജീവനോടെയും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലലൂയ ആമേൻ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ ഹലലൂയ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി അല്ലേ അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം ഹലലൂയ കർത്താവ് പ്രവാച ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പ്രവാചക വാക്യം സ്ഥിരമായിട്ട് അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ട് നേരം വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ ഇതിനെ കരുതിയാൽ നന്ന് ഇരുണ്ട പ്രകാശത്തിൽ നിനക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് ഈ പ്രവചന വാക്യമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെ ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എവിടെ പോകണം എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ വഴി നടത്തുന്നത് ഈ പ്രവാചക വാക്യമാണ് ഹലലൂയ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഹലലൂയ ആമേൻ കർത്താവ് വരുന്നിടം വരെ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കും വരെ ഈ പ്രവാചക വാക്യം നമ്മളെ വഴി നടത്തും ആമേൻ യേശു വരുന്നിടം വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് സ്വയമായിട്ടുണ്ടായതല്ല എന്നറിഞ്ഞു കൊള്ളണം ഈ വചനമൊന്നും ഏ അപ്പോ പൗലോസോ പത്രോസോ ഒക്കെ പൗലോസ് ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയേക്കാൻ തോന്നിട്ട് എഴുതിയതല്ല സ്വയമായി ഉളവായതല്ല വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അമേൻ അടുത്ത വാക്യം ഇവിടെ വായിച്ചാട്ടെ പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവാത്മ നിയോഗത്താൽ അല്ലെ ദൈവ കൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്രേ ദൈവ കൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് അമേ ഇന്ന് ലോകമെല്ലാം പലവിധ ഒരു മഹാമാരി കഴിഞ്ഞ് മാറുമ്പോൾ അടുത്ത യുദ്ധത്തിന്റെ സ്തുതികൾ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നടുവിൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ ദൈവപൈതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ ഹലലൂയ നമുക്കിതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഹമേൻ കർത്താവ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ തൻ്റെ ഹിതമെല്ലാം നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനായിട്ട് ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകന് കർത്താവുമായിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് യേശു എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നതെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഹൃദയം യേശുവിനായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൻ ഈ വരാൻ പോകുന്ന നാശത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് ഇനി യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കാനാണ് യേശു വരുന്നത് ഒരു ന്യായം വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി യേശു വരുന്നത് അമേൻ ഹലലൂയ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രവചന വാക്യം എന്ന് പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാ ഓർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം വായി
എട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതലുണ വായിക്കാം അപ്പോൾ അധർവമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും അവനെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും അവനെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും ഒക്കെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ടെ ആമേൻ ഹലോയാ അത് ചിലപ്പോ സംഭവിക്കുന്നല്ല സംഭവിക്കും അമേൻ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അധർമ്മൂർത്തിയുടെ പ്രതിഷിത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും ആർക്കാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നവർ അല്ലെ അധർമ്മൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത ആർക്കാണ് ആരെയാണ് വഞ്ചിക്കാൻ പോകുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അതേ അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ അനേകരെ വഞ്ചിക്കും പിശാജ് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളാകിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവര് സ്വത്ര ചെയ്തട്ടെ അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആരാണ് യേശുവിന്റെ വഴി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ അല്ലെ സത്യത്തിന്റെ പാതയാണ് നേരായ പാത സത്യത്തിന്റെ പാത യേശുവിന്റെ വഴി സത്യമാണ് യേശു അമേൻ ട്രൂത്ത് ഈസ് ഇൻ ജീസസ് ജീസസ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളായികയാൽ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ന്യായവിധി മനുഷ്യന് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈ സത്യം നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രസ്താവിക്കണം ഇനിയുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണ് ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട് യേശു രണ്ടാമത് വരാൻ പോവുകയാണ് ഹലലുയാ യേശു ഒന്നാമത് വന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിക്കുരിശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി എന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മധ്യസ്ഥാനിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർക്കും അല്ലെ ദൈവത്തിനും സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലും ഒരു മധ്യസ്ഥന ഇടയ്ക്ക് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷകൻ യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് കരങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു അപ്പോസ്റ്റർ പ്രതി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ല ആമേൻ ഹലലോയ്യ ഈ സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കായകയാൽ അനേകർ നശിച്ചു പോകുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം വായിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചും ആളാം പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യ സ്നേഹം പെരുകിയും വരികയാൽ ഞങ്ങൾ യോഗ്യമാകും വണ്ണം ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സകല ഉപദ്രവങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വാസവും നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭകളിൽ നിങ്ങളെ ചൊല്ലി പ്രശംസിക്കുന്നു ദൈവക്കളായ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയും ആ വിശ്വാസവും അത് ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അമേൻ ഇപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നിട്ടില്ല നടക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമേൻ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ അത് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഹേതുവായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് നിങ്ങളെ യോഗ്യന്മാരായി എണ്ണും എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധിക്ക് അടയാളമാകുന്നു കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോളൂ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് ഈ സത്യം വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് അവർക്ക് എന്താ വെച്ചേക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും 
യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതികാരത്തിന് ദിവസമാണ് വരുന്നത് ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തെ വരെ പ്രതികാരത്തിന് ദിവസമാ ആർക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തുവരെ അറിയാത്തവർക്കും ഇപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കളെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് സുപ്രസാദ കാലം ഇതാണ് രക്ഷാ ദിവസം അമേൻ സബ്ദവർത്തമാന കാലമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയമാണ് അമേൻ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ഇന്ന് ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെന്ന കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും അറിഞ്ഞ പിന്നെ അനുസരിക്കണം നാളത്തേക്ക് വെച്ചേക്കല്ല് നാളെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഇന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അനുസരിക്കാനുള്ളതല്ല അനുസരിക്കുക സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാതെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് കൈക്കൊള്ളാതെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വിടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൈക്കൊള്ളണം യേശുവിനെ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവമക്കളായി തീരുകയാണ് അങ്ങനെ കൈക്കൊണ്ടവർ അവരെ വിശ്വസിച്ച് കൈക്കൊണ്ടവർ അവർ സ്നാനപ്പെടണം സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യമാണ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അനുസരിക്കണം ഒന്ന് സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ ഹലലുയ്യ ആമേൻ ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും പ്രതികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം ഞാനൊന്ന് സക്രിയ പ്രവചന പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പകാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഹലോയ്യ സക്രിയ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പ്രതികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആരിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പീഡ വരുന്നുണ്ട് അമേൻ ഇപ്പൊ സുവിശേഷ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് നിന്റെ പേര് ഞാൻ വെട്ടും നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കും നിനക്ക് സ്വത്തില്ല അവകാശമില്ല നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല അമ്മേ നിനക്ക് പ്രമോഷൻ ഇല്ല നിനക്ക് നീ ദൈവ ഇതിലാണോ നിനക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഓർഡർ ഇല്ല നിനക്ക് ഓഫീസിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് നമ്മൾ അങ്ങ് സഹിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ സഹിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ അമേൻ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് കർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തല വെട്ടുന്ന കാലമായിരുന്നു അന്ന് അനേകർ തല വെട്ടിയോണ്ടാണ് രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവസഭ ഇത്രയും ലോകം മുഴുവൻ വളർന്നത് അമേൻ ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് പീഡയാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞേക്കുക അമേൻ പീഡയും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് പകരം നൽകുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അമേൻ ഹലലുയ ഇപ്പൊ നീ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസകാലം വരുന്നുണ്ട് അമേൻ അതൊരു വലിയ ആശ്വാസകാലമായിരിക്കും അമേൻ അതൊരു ഭയങ്കര ആശ്വാസകാലം തന്നെയാ അമേൻ ആയിരം ആയിരം ഓ അമേൻ നിത്യത മുഴുവൻ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ വാഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല നമ്മൾ നിന്നെ ആമേൻ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം അത് സാരമില്ല ആമേൻ നമുക്ക് നിത്യ തേജസ്സിൻ്റെ ഖാനം നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വീട് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇല്ല കിട്ടിയില്ല നിന്നെ ഞെരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞെരുക്ക അനുഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിന്നെ നിന്നെ വിശാലതയിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇനി ദൈവം ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ആമേൻ ഇവിടെയും ഈ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇവിടെയും ഒരു ആശ്വാസം തരും ദൈവം നിനക്ക് ഒരു വീട് നിന്നെ വിട്ടിറങ്ങിയാൽ നിനക്ക് പത്ത് വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള വഴി ദൈവം ഒരുക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആമേൻ ഹലലുയ്യ ആമേൻ നീ കുഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കിണറും നീ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തോട്ടങ്ങളും നീ നട്ട് പണിയാത്ത വീടുകളിലാത്ത നിന്നെ പാർപ്പിക്കാൻ ദൈവശക്തനാണ്
പകരം നൽകാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ നീതിയുള്ളു അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ ആ നാളിൽ അവൻ തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ വകുത്തപ്പെടേണ്ടതിനും അമ്മേൻ സ്വത്ര അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഇനി യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഭൂമിയിൽ ന്യായം വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമേൻ ഹലലൂയ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് ആ വാക്യോട് വായിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രേരണ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് രണ്ടാം ലേഖനമല്ലോ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ മുഖാന്തരം കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായവൻ തന്ന കൽപ്പനയും ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ഈ ലേഖനം രണ്ടിനാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ലേഖനങ്ങളാൽ ഈ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥ മനസ്സ് ഉണർത്തുന്നു അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തം അവന്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ എവിടെ എന്നാണ് കർത്താവ് വരുന്നേ കുറെ നാളായിട്ട് ഉപദേശിമാർ പ്രസംഗിക്കുകയാണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും എവിടെ ആ വാഗ്ദത്തം പിന്നെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പാൻഡമിക് പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും എല്ലാം പഴയ പോലെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ചെല്ലു വിചാരിച്ച് പാൻഡമിക്കിൻ്റെ അകത്തൂടെ അത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും ഇപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എവിടെ എന്ന കാര്യമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും അമേൻ ഹലലൂയ ഈ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം വാണിങ്സാണ് വചനം ഒരു വാണിങ്ങാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ക്രൈസിസ് യുദ്ധം ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വാണിങ്സാണ് അമേൻ യേശു വരാറായി എന്ന് നമ്മളെ ഉണർത്തുകയാണ് അമേൻ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളായി ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞു പോകും യുദ്ധവും കഴിയും നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഞ്ചനയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നീ പെട്ടിരിക്കുന്നു വാസ്തവം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വാണിങ്ങാണ് ഞാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ ഒരുക്കപ്പെടണം ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ പൈതലായി നടക്കണം വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് നടക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ് നിന്നെ ഭരിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ആമേൻ എന്നാൽ സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരി പരിഹാസത്തോടെ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ അമേൻ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചുവെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തിഘട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുവരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയാണ് വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കും ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുത്തുള്ളൂ വചനം വായിച്ച നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യും ഓർമ്മ വരും പണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിച്ച് ദൈവ ആലോചന കേട്ടിട്ട് പോലും നിരസിച്ച നോഹയുടെ കാലത്തുള്ള ആളുകളെന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ന്യായവിധിക്കകത്ത് പെട്ട് തകർന്നു പോയെന്ന് ബൈബിൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ വിശ്വസിച്ച നോഹയ്ക്ക് കുടുംബത്തിനും കൃപ ലഭിച്ചു അമേൻ ദൈവം പണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്തെന്ന് ന്യായം വിധിച്ചെങ്കിൽ സോതോങ്കോമോറെ ന്യായം വിധിച്ചെങ്കിൽ ഈ തലമുറയെയും ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അമേൻ ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ എന്തിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചു ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു അമേൻ ഭൂമി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് രക്ഷപ്രാപിച്ചവർ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ പക്ഷേ ഈ ലോക സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് വരാറായതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയങ്ങളിലാണ് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ട് മറക്കല്ലേ നമ്മൾ ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ
രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ദൈവമക്കൾ ഒന്നുകൂടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ച് അമേൻ ഹലൽ നമ്മളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സ്വോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ സ്ഥാനപ്പെടാത്തവർ സ്ഥാനപ്പെടാൻ ദൈവം ഒരു ദിവസം കൂടെ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതാണ് അമേൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഹലലുയ്യ ആരും നശിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ വരവ് ആകാശം അന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ആകാശം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഈ ബൈബിള് ഈ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കും അമേൻ മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴി ഭൂമിയിലും അതിലുള്ള പണികളും എല്ലാം വെന്തു പോകും ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ ഇവ ഒക്കെയും ായിരിക്കുകയാൽ ആകാശം ചുട്ടഴിയാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും പറയാം വെന്തുരുകുവാനും ഉള്ള ദൈവ ദിവസത്തിന്റെ വരവ് കാത്തിരുന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ദൈവ ദിവസത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആകണമേ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്നാണ് ബൈബിൾ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അമേൻ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വാക്യം എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് അമേൻ എന്താ എതിനായിട്ടാ കാത്തിരിക്കുന്നത് നീതി വസിക്കുന്ന ഇവിടെ നീതിയുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ പല കാലത്ത് നീതി ഇല്ല അല്ലെ എത്ര പേര് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നീതി ഇല്ല ശരി നീതി ഇല്ല എന്നാൽ നീതി വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം അമേൻ ഇവിടെ നീതി കിട്ടാത്ത വിഷയത്തിനൊക്കെ ദൈവം ഒരു നല്ല നീതിയോടെ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യും അമേൻ നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് ഇപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സ്വോത്രമൊക്കെ ചെയ്താണ് അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞ ദൈവം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഇവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കിയാൽ ഏതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു നീതിയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കിയാൽ അവൻ നിങ്ങളെ കർത്താവ് നമ്മളെ കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരെ കറയും കളങ്കവും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്ത എല്ലാം മായഞ്ഞു പോട്ടെ അല്ലേ കറയും എല്ലാ ഓർമ്മകൾ ഈ നേരത്തെ പറ്റി പിടിച്ചതിൻ്റെ തന്നെ കറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കറയൊക്കെ പോട്ടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ വചനമാകുന്ന ജലസ്നാനത്താൽ കഴുകി വചനത്താൽ കഴുകി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു അല്ലേ അമേൻ കഴുകി കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരെ സമാധാനത്തോടെ കാണുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെ രക്ഷ എന്ന് വിചാരിപ്പിൻ ആമേൻ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം അപ്പൊ ദൈവ ന്യായവിധി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള സംഭവമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചേക്കുന്നത് സക്രിയ പ്രവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കാം അല്ലെ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ചെറിയ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലേ അവരെ അവർക്ക് ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടില്ല അവർ കുറച്ച് എഴുതിയുള്ളെങ്കിലും അവരാ എഴുതിയതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വലിയ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് സക്രിയാവെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ സക്രിയാവെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ എന്നെ ഒന്ന് എൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഈ ബുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു അർത്ഥം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഭാര്യാവേശിന്റെ രണ്ടാം ആണ്ട് എട്ടാം മാസത്തിൽ യുദ്ധോ പ്രവാചകന്റെ മകനായ ബക്കരിയാവിന്റെ മകനായ സക്കരിയാവിന് മൂന്ന് പേരുകളാണ് സക്കരിയാവ് ബെരഖ്യാവ് യുദ്ധോ പ്രവാചകൻ അല്ലെ സക്കരിയാവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എബ്രായ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവം ഓർക്കുന്ന ദൈവം ഗോഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് എന്നെ ഓർക്കുന്നു ബെരഖായ അപ്പന്റെ ആ വാക്കിന്റെ പേരർത്ഥം
ദൈവം നമ്മളെ ഓർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കും ഒറ്റ വാക്യത്തിന് അതല്ലേ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ട തക്ക സമയത്ത് അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ അവൻ്റെ ബലമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താതിരിക്കാം ദൈവം നമുക്കൊരു നിശ്ചയിച്ച ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമേൻ അബ്രഹാമിനെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും ദൈവം ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോയിൻ്റെ ടൈമിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു സാറേ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത ആണ്ടിൽ നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവും അമേൻ ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ ഏലിയാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു സന്ദേശം താൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളുടെ വായിൽ ഒരു പ്രവചന വാക്യം ഒരു വചനം വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ഉച്ചയ്ക്കോ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് വാ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് നടന്നിരിക്കും അമേൻ ഹലോയ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ആ ഇടപെടുന്ന വചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് വാ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ വചനം അതിൻ്റെ ആഴ്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കും ആ വചനം ഒരിക്കലും വെറുതെ പോകത്തില്ല ആ വചനം ചെന്ന് ആ കാര്യങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കും ഹരലൂയ ദൈവം അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആമേൻ ഹരലൂയ അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്ന ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സക്രിയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാർ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലേ യഹൂദന്മാരോടാണ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ബൈബിൾ എപ്പോൾ വായിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഏ ഇവർ സംസാ സക്കറിയ സംസാരിക്കുന്ന ആരോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരോട് അവർ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് അവരിപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവർ എഴുപത് സംവത്സരം ബാബേലിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കിടന്നിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന ആ ജനത്തോടാണ് ആര് സംസാരിക്കുന്നത് സക്കറിയ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി എഴുപത് വർഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പോയി എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരിക്കലും അടിമകളായി പോകേണ്ടവരല്ല ദൈവം അവർക്ക് ഉടമ്പടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൽപ്പനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോമിസുകളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരാധിക്കേണ്ട എല്ലാ ക്രമങ്ങളും എല്ലാം ശബത്ത് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ദിവസം നീ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തോ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ശബത്താണ് അന്ന് നീ ജോലി ചെയ്യല്ല പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ ജോലിക്ക് പിന്നെയും പോയി ഇതെല്ലാം ദൈവം ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ പോയ ജോലി ജോലി ഈ ശബത്ത് ലംഘിച്ച ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട് ചെയ്തെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എഴുപത് എഴുപത് വർഷം ഏഴ് വർഷം നീ കൊയ്ത്ത് ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം നല്ല ഇസ്രായേൽക്കാരനാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം കൃഷി ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം വെറുതെ ഇടും ഒരു വർഷം ലാൻഡ് വെറുതെ ഇടും ഇപ്പോഴും ചെയ്യുമോ അവർ അടുത്ത വർഷം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരട്ടി ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കയറിയിട്ടാണല്ലോ മനുഷ്യർ ഇവിടുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അന്ന് ഞായറാഴ്ചയും കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുന്ന പോലെ പോവാ അപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ ഇതൊക്കെ അവരെന്തെന്നറിയോ വളരെ നിസ്സാരമായി ലംഘിച്ചു അന്യദേവന്മാരെ വണങ്ങരുത് അല്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചു പ്രമാണങ്ങളെ അവർ തെറ്റിച്ചു ശബത്തുകളെ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ വിടും പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിയണം മനസ്സ് ഇവർ പ്രവാചകന്മാരെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അമേൻ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് മനസ്സില്ല എങ്കിലും ദൈവം നീതിയുള്ള ദൈവമായതുകൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരോടും നീതിയോടെ കാണിക്കുമ്പം തെറ്റ് ചെയ്തവന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ശിക്ഷ കൊടുക്കും ആ ശിക്ഷയാണ് എഴുപത് സംവത്സരം ബാബേൽ ബാബിലോൺ രാജാവിന് ശക്തി കൊടുത്ത ദൈവം എന്നിട്ട് അവർ വന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെല്ലാം പീഡിപ്പിച്ച് ആലയം പൊളിച്ച് ചാവറ്റി മേടിച്ച് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എല്ലാ കൃഷിയും എല്ലാം പോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആലയം പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാം പോയി ആരാധന പോയാൽ പിന്നെ കൃഷിയും പോയി എല്ലാം പോയി ആരാധന ഇ
കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൃഷിയിലും ജോലിയിലും എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടും ആമേൻ ഹലലൂയ്യ അപ്പോൾ എഴുപത് സംവത്സരം എന്ത് ചെയ്തൊരു ബാബയിലെ കടിമകളായിട്ട് പോയി അല്ലേ ബാബയിലെ കടിമകളായിട്ട് പോയി അതൊരു വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ എഴുപത് വർഷം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത് വർഷം അവർ ബാബയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദേശം ശബത്ത് ആചരിച്ചു കടം വീട്ടറിയോ ഹമേൻ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കരണയുള്ളതയോ ദീർഘക്ഷമേ മഹാദേവ ഇത്ര ദൈവമക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് എഴുപത് വർഷം ദൈവം വെച്ചുള്ളൂ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ല അമേൻ ദൈവം കറക്റ്റ് സമയത്ത് എഴുപതാമത്തെ വർഷം അമേൻ ഒരു ജാതീയ രാജാവായ കോരസ് പേർഷ്യൻ കിങ് ആയ സൈറസിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു യഹൂദന്മാരെല്ലാം തിരിച്ചു പോട്ടെ അമേ അതിലൂയ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നിനക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ദൈവം തഹസിൽദാരുമാരായിക്കോട്ടെ താലൂക്ക് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷണർ ആയിക്കോട്ടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനുകൂലമായ രേഖ ഒപ്പിടാൻ ദൈവം ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ജി സി ഡി എം എല്ലാം നിനക്ക് അനുകൂലമായി മാറുകയാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കറക്റ്റ് എഴുപതാമത്തെ വർഷം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് എഴുപത് വർഷം ആവുമെന്ന് ചില പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിടികിട്ടി ഇത് സമയം ഇപ്പോൾ ആ സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം വന്നിരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് പിടികിട്ടി അവരിൽ ഒരാളാണ് ദാനിയൽ ദാനിയലിൽ മനസ്സിലായ ഇട ഇത് രമ്യ പ്രവാചകം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത് വർഷമേ ഉള്ളൂ പ്രവാസം ഇതിപ്പോൾ ആണ്ട്ര കറക്റ്റ് എഴുപതാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഡെലിവറൻസിന്റെ സമയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദാനിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവും ദൈവസ്ഥലിരുന്ന് ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ കൊള്ളരുതായ്മ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ചു കർത്താവെ പ്രമാണം പ്രകാരം ജീവിച്ചില്ല സമൂഹത്തുകളെ ലംഘിച്ചു കർത്താവെ ദരിദ്രരെ ഓർത്തില്ല പല ദേശികളെ ഓർ പല ഉള്ള പ്രമാണം എല്ലാം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ആനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആമേൻ ഹലോയ്യ രാജാവിന് പ്രാർത്ഥനയാണ് നിന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ നിന്നോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അമേൻ ഹലലൂയ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകൾ നിന്റെ ജോലിയുടെ വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയാകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഏറ്റുമറച്ചിലാണ് ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓ അതല്ലേ സക്കറിയാപ്രത് റിട്ടേൺ ടു മീ ഐ വിൽ റിട്ടേൺ ടു യു എങ്കിലേക്ക് നീ തിരിവി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാനിയയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ആ രാജാവ് കോരസ് രാജാവ് ഉണർത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ജനം എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ച് ഒരു പത്തൊൻപതിനായിരം പേർ എസ്ത്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എസ്ത്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവർ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അൻപതിനായിരത്തിനോളം പേർ എവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു ബാബേലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലെത്തി അങ്ങനെ അവർ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആലയമില്ല അല്ലേ എല്ലാം ഒന്നേന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആലയമില്ല പിന്നെന്താണ് രാജാവില്ല ഇപ്പോഴും അവരൊരു ആ പാർഷ് പേർഷ്യൻ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അണ്ടറിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല വന്നെങ്കിലും അങ്ങോട്ടൊരു പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ഒരു ഇടമില്ല അമേൻ പാൻഡമിക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി തീർന്നു എന്നിലും അല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലൊരു സംഭവം ഇപ്പം ഇല്ല എന്നൊക്കെ ആണ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹലലൂയ അമേൻ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് ഇതിനിടയ്ക്ക് യുദ്ധം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കൊന്നും മാറ്റില്ല കേട്ടോ ദൈവം അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ദൈവത്തി
കാരണം ഇത് എഴുതി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവ നാമത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ആമേൻ കടയൊക്കെ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്ത് യേശു രക്തം താൽ ജയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കട പോകണം ആമേൻ ഹലോയ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകണം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകണം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രാർത്ഥ രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം ആമേൻ അല്ല പരീക്ഷ നേരം പേടിച്ച് പനി ഒന്നും വരത്തില്ല പഠിച്ചാൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ എത്തുമോ എന്ന് ആർക്കറിയാം കത്താനറിയാം അമേൻ ഹലലൂയ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവനായി അവനോട് എതിർത്ത് ആമേൻ ഡിസ്കറേജിങ് തോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകൾ വന്നോട്ടെ ചിന്തകൾ വന്നോട്ടെ ആ ചി അത് വന്നാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇല്ല എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് ഇന്ന പ്രോമിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം അത് ചെയ്ത് തരും എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ് എൻ്റെ ദൈവത്താൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ ശക്തരാക്കുന്ന യേശു മുഖാന്തരം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആമേൻ എന്ന് നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് എല്ലാ നിരാശയിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ